அதிகமாக இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ இது மட்டும் தான் ப்ராடக்ட்ஸா அப்படின்னா இது கிடையாது ஸோ இது போன்ற பல ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது மெனி மோர் ப்ராடக்ட்ஸ் வில் பி சோன் ஒவ்வொரு நாலு மாதத்துக்கு இருக்கவும் குறைஞ்சது அஞ்சுலேருந்து பத்து நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் கம்பெனியில் ஆட் ஆகிட்டு இருக்குது ப்ராடக்டோடைய சயின்டிஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது ஸோ ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறத விட எந்த மாதிரி நபர்களுடைய ஃபார்முலேஷன் அப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த வகையில் நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாய்ந்த ஒரு நபர் கோல்டு மெடலிஸ்ட் பி ஃபார்ம் அண்ட் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இன் எம் ஃபார்ம் அண்ட் டேரக்டர் ஆர்என்டி டிபார்ட்மெண்ட் யூனிலிவரில் ஒர்க் பண்ணியிருக்குது டாபரில் ஒர்க் பண்ணியிருக்குது பத்து வருஷத்துக்கு மேலே ரேன் பாக்ஸியில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாய்ந்த நபர் ஸோ டாக்டர் டிபிஏ நாராயணன் சொல்லக்கூடிய நபர் இந்த நம்மளுடைய எலிமெண்ட்ஸ் பிராண்டை கொடுத்துருக்கார் இதை தொடர்ந்து டாக்டர் கே சி கவர்ன்டன் சார் கே கே ராஜேஷ் சட்டிலால் பட்டேல் ஸோ இந்த மாதிரியான நபர்கள் மூலியமாக தான் இந்த ஒண்டர்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ் நமக்கு மை லைஃப் ஸ்டைலில் கிடச்சிருக்கு ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் கன்வெர்டிங் யுவர் ஹேபிட் டு அ பிஸ்னஸ் த்ரூ மை லைஃப் ஸ்டைல் மை லைஃப் ஸ்டைல் மூலியமாக இதை பிஸ்னஸாக பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பிஸ்னஸ் பிளான் ஓவர் வியூ ஸோ என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பர்ச்சேஸ் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் யூ கெட் அண்ட் எக்ஸலண்ட் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு இங்கே தேவைப்படக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸை மினிமம் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் ருபீஸுக்கு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண தயாராக இருந்தோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம டிபி ரேட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை தொடர்ந்து இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம கேட்ச் பண்ண முடியும் ஸோ நமக்கு தேவையான ப்ராடக்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணுற பொருட்டு இந்த பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு கிடைக்குது ஸோ பிஸ்னஸ் பிளான் என்னென்ன இன்கம் இருக்குது இன்கம் பிளான் ரீட்டெயில் இன்கம் இது ஸ்பாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இன்கம் நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ண அடுத்த ஒன் ஹவரில் கூட நீங்கள் இந்த இன்கம் ஏன் பண்ண முடியும் சேல்ஸ் டர்ன் ஓவர் போனஸ் இது வீக்லி கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ் ரேங்க் போனஸ் ஓவர் ரைட்டிங் போனஸ் லாயல்ட்டி போனஸ் அண்ட் ராயல்ட்டி போனஸ் இது மந்த்லி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இன்கம் ஸோ எப்படி கிடைக்கிதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரீட்டைல் இன்கம் ஸோ நாம் இந்த பிஸ்னஸில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நமக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட்டும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ரேட்டுக்கு கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராடக்டில் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் அப்படின்னா அதோடைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ப்ரைஸ் ஒன் நாட் டென் அதாவது நூற்றி பத்து ரூபா நூறு ரூபா அந்த மாதிரி ரேட்டுக்கு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு இதில் இருந்து நம்ம அதை மார்க்கெட் பண்ணும்போது மினிமம் டென் பர்சன்டேஜ் டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இன்றைக்கி டேரக்ட் செல்லிங் வரலாற்றுலேயே ஒரு இண்டியன் கம்பெனியில் இன்றைக்கி அதிகமாக ரீட்டைல் ப்ராஃபிட்டில் அப் டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ப்ராஃபிட் கொடுக்க முடியும் ப்ரூஃப் அண்ட் டேரக்ட் செல்லிங் கம்பெனி மை லைஃப் ஸ்டைல் மார்க்கெட்டிங் குளோபல் ப்ரைவேட் லிமிட்டட் அடுத்ததாக மேஜர் இன்கம் பார்க்க போகிறோம் சேல்ஸ் டர்ன் ஓவர் போனஸ் இது வார வருமானம் ஒவ்வொரு வாரமும் வரக்கூடிய ஒரு இன்கம் வீக் ஒரு வாரம்னா சனி டு வெள்ளி சனியை முதல் வாரமாகவும் வெள்ளியை கடைசி சனிக்கிழமைய முதல் நாளாகவும் வெள்ளிக்கிழமைய கடைசி நாளாகவும் கணக்கு எடுக்கிறாங்க இந்த சனி டு வெள்ளியில் எவ்வளோ டர்ன் ஓவர் கொடுக்குறீங்களோ அதை மேட்சிங் பண்ணி இன்கம் கொடுக்குறாங்க இதான் வார வருமானம் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் இல்லை நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லை நம்ம டீமில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நமக்கு பிவியாக கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அது என்ன பிவி பிஸ்னஸ் வால்யூம் வியாபார அளவீடு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எழுநூத்தம்பது பிவி பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பிவி ஸோ இது மட்டும் இல்லை நமக்கு ரீபர்ச்சேஸ் ப்ராடக்ட் இருக்குது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பிவி நமக்கு ஆட் ஆகும் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இந்த பிஸ்னஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண உடனேயே பிரான்ச் ஒன் அண்ட் பிரான்ச் டூ ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆயிரும் இந்த ரெண்டு பிரான்ச்சும் எம்டியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு பிரான்ச்சில் நம்ம பிவியை ரேஸ் பண்ணும்போது அதிகப்படுத்தும் போது அதை மேட்சிங் பண்ணி டுவெல் பர்சன்டேஜ் பன்னெண்டு சதவீதம் நமக்கு இன்சென்டிவாக கொடுக்குறாங்க எப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இந்த நபர் நீங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்க இந்த பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது மூலிமா இந்த பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரான்ச் ஒன் பிரான்ச் டூங்கிற ரெண்டு பிரான்ச்சு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு பிரான்ச்சும் எம்டியாக இருக்குது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் ரெண்டு பழக்க வழக்கம் இருக்குது ஒன்று பர்ச்சேஸ் அண்ட் ரெக்கமெண்ட் ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியாச்சு இந்த பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து பண்ண வேண்டியது ரெக்கமெண்ட் நமக்கு அடுத்து எந்த நபர் இன்கம் எடுத்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோமோ நமக்கு க்ளோஸ்
இந்த ரெண்டு நபர்களுக்கும் டீம் டெவலப் பண்ணுவதற்கு நாம் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச நபர்களை ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குறாங்க இருபதாயிரம் இருபதாயிரம் பிவிக்கு பிஸ்னஸ் நடக்குது இருபதாயிரம் பிவியில் பன்னிரெண்டு பெர்சன்டேஜ் எடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த வாரம் ரெண்டாயிரத்தி நானூறுவாய் நம்ம அக்கௌண்டில் கிரெடிட் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் தனி நபராக வந்தோம் இப்போ சின்ன டீம் கிரியேட் ஆகிட்டு இப்போ இந்த சின்ன டீமை வச்சு டீம் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ நாற்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் பிவி பன்னெண்டு பெர்சன்டேஜ் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நாலாயிரத்தி எண்ணூறுவாய் அந்த வார இன்கம்மாக கிடைக்கும் சின்ன டீம் பெரிய டீம் ஆகுது பிவி கூடுது எண்பதாயிரம் பிவியில் பன்னிரெண்டு பெர்சன்டேஜ் எடுத்து பார்க்கும் போது ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறுவாய் கிடைக்கிது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் பிவி ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் சரி சமமாக பயிக்கிட்டு இருந்த பிஸ்னஸ் இப்போ ஒரு பக்கம் இறங்கி ஒரு பக்கம் ஏறி இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எந்த பக்கம் பிஸ்னஸ் கம்மியாக போயிருக்குதோ அதில் பன்னிரெண்டு பெர்சன்டேஜ் எடுப்பாங்க ஒரு லட்சம் பிவியில் பன்னிரெண்டு பெர்சன்டேஜ் எடுத்தால் பன்னிரெண்டாயிரம் பே அவுட்டு கிடைக்கும் அப்போ அந்த ஒரு லட்சம் பிவியை மேட்ச் பண்ணியாச்சு மீதி இருபதாயிரம் பிவி வேஸ்ட்டாக பெறுமானால் கிடையாது கேரி ஃபார்வர்ட் சிஸ்டம் ஒரு லட்சம் பிவியை மேட்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் பன்னிரெண்டாயிரம் ரூபாயில் மீதி இருபதாயிரம் பிவி அடுத்த வாரத்துக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் தக்க வைக்கப்படும் எது வரைக்கும் கேரி ஃபார்வர்ட் சிஸ்டம் அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் க்ரோர் பிவி வரைக்கும் மை லைஃப் ஸ்டைலுடைய பிஸ்னஸ் பிளானில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் சிஸ்டம் அப்படின்னா அந்த கேரி ஃபார்வர்ட் சிஸ்டம் ஒரு கோடி பிவி வரைக்கும் கேரி ஃபார்வர்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு பிஸ்னஸ் பிளானை தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் பிரான்ச் ஒன்னில் நாம் இரு அறிமுகப்படுத்தின நபர் அஞ்சு லட்சம் பிவி அந்த நபர் மூலிமா அந்த டீம் அஞ்சு லட்சம் பிவி ஒரே வாரத்தில் கொடுக்குது பிரான்ச் டூவில் கொஞ்சம் கம்மியாக போகுது ஒரு லட்சம் பிவி மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவைப்பட்டால் எந்த பிரான்ச்சில் பிஸ்னஸ் கம்மியாக போகுதோ எந்த பிரான்ச்சில் பிஸ்னஸ் கம்மியாக போகுதோ அங்கே நம்ம இன்னொரு அறிமுகம் கொடுக்கலாம் ஸோ பிரான்ச் டூவில் ஏற்கனவே வந்த அறிமுகம் மூலியமாக ஒரு லட்சம் பிவி இப்போ நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண புது டீம் மூலியமாக ஒரு லட்சம் பிவி ரெண்டையும் கூட்டினா ரெண்டு லட்சம் பிவி கணக்குப்படி எது கம்மியாக இருக்கோ அதில் பன்னிரெண்டு பெர்சன்டேஜ் எடுத்து இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா அந்த வாரம் பே அவுட்டாக கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்படியே பேய்கிட்டு இருக்கும்போது பிரான்ச் ஒன்றில் பத்து லட்சம் பிவி பிரான்ச் டூவில் பத்து லட்சம் பிவி எப்படி சார் திடீர்னு பத்து லட்சம் பிவி வருது திடீர்னு வராது இந்த சிக்ஸ் மெத்தட் ஸோ இந்த ஆறு பென்சில் படம் போட்டிருக்காங்க பாருங்க ஸோ ரெக்ரூட்மெண்ட் நம்ம டீமில் புதுசாக ஒருத்தர் பிஸ்னஸ் எடுக்கிறார் அது மூலியமாக பிவி ஏறும் ரீபர்ச்சஸ் நம்ம டீமில் ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்க அவங்கவுங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க ரீபர்ச்சஸ் அது மூலியமாக பிவி ஏறும் ரீடெயிலிங் சில பேர் இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்டை வாங்கி சேல்ஸ் மட்டும் பண்ணுறாங்க அது மூலியமாகவும் பிவி ஏறும் செல்ஃப் யூஸ் நாம் நம்ம ஐடியில் நம்ம தேவைக்கு வாங்குகிறோம் அது மூலியமாகவும் பிவி ஏறும் ஹோம் ஷாப்பி ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு மினி ஒரு மினி ஷாப் பாயிண்ட் மாதிரி எடுத்து பிஸ்னஸை ப்ரொமோட் பண்ணலாம் அது மூலியமாகவும் பிவி ஏறும் தென் பிஸ்னஸ் அதிகமான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இது பெரிய அளவு கொண்டு போகும்போது நமக்கு நிறைய பிஸ்னஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பல டைப்பில் பிவி ஏறும் எப்படி பிவி ஏறினாலும் ஸோ பத்து லட்சம் பிவி பத்து லட்சம் பிவி அப்படின்னா பன்னிரெண்டு பெர்சன்டேஜ் கணக்கு எடுத்து பார்த்தா அந்த வாரம் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா அங்கே நம்பரோட அக்கௌண்டில் கிரெடிட் ஆகும் ஸோ இப்படியே பேய்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு ஒரு லிமிட்டே கிடையாதா அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு லிமிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க எப்போ நம்ம டீம் மூலிமா பிரான்ச் ஒன்றில் பதினேழரை லட்சம் பிவியும் பிரான்ச் டூவில் பதினேழரை லட்சம் பிவியும் பிஸ்னஸ் போகுதோ கம்பெனியுடைய வார வருமானத்தில் அதிகபட்சமாக ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கு ஒரு வாரம் இரண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா வரைக்கும் கொடுக்க முடியும் ப்ரூஃப் பண்ண ஒரு பிஸ்னஸ் பிளான் தான் மை லைஃப் ஸ்டைலுடைய பிஸ்னஸ் பிளான் இஸ் அ சீலிங் லிமிட் ருபீஸ் டூ லேக் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் பதினேழு லட்சம் பிவிக்கு மேலே எவ்வளவு பிவி ஏறினாலும் இதுதான் லிமிட் ஸோ இதுக்கு மேலே வார வருமானத்தில் இன்கம் கிடையாது அடுத்ததாக மந்த்லி போனஸ் ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ் ரேங்க் போனஸ் ஓவர் ரைடிங் போனஸ் லாயல்டி போனஸ் அண்ட் ராயல்டி போனஸ் ஸோ இது எதுக்குமே லிமிட்டடு கிடையாது மை டிஃப்ரென்ஸ் அன்லிமிட்டட் மந்த்லி இன்கம் நம்மளுடைய டீமோடைய டர்ன் ஓவரை எந்த அளவுக்கு ரேஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய போனஸை நம்மளால் தீர்மானிக்க முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு அன்லிமிட்டடாக இந்த மந்த்லி போனஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு போனஸும் நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸில் நீங்கள் ஒவ்வொரு ரேங்குக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு அந்த போனஸ் உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு ரேங்கை அச்சீவ் பண்ண அச்சீவ் பண்ண உங்களுக்கு அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட போனஸ் உங்களுக்கு அடிஷ்னல
அப்போ இப்படி வரலன்னா அப்போ எப்படி வருது உற்பத்தி ஆகிற இடத்துலேருந்து இத்தனை கைகள் மாறி 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 கஸ்டமருக்கு வருது அப்போ இங்கே இருக்கிற பொருளை கஸ்டமருக்கு அறிமுகப்படுத்துறது யாருன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன்னைக்கு நடிகர் நடிகைகளோ இல்லை விளையாட்டுத்துறை நண்பர்களோ இன்றைக்கி விளம்பரத்துக்கு வராங்க இது மூலியமாக பொருட்களுடைய பிராண்டு மக்கள் மைண்டில் செட் ஆகுது இதனால் என்ன நடக்குது அப்படின்னா அப் டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் நாற்பதுலேருந்து அறுபது பர்சன்டேஜ் லாபம் இன்னைக்கு இடைத்தரகர்களுக்கும் விளம்பரதாரர்களுக்கும் போகுது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு பொருள் நாம் நூறுரூவா கொடுத்து வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அது நாற்பது ரூபா பெரும்பான பொருளை தான் நம்ம நூறுரூவா கொடுத்து வாங்குறோம் அப்போ இடையில இருக்கக்கூடிய அறுபது ரூபா இடைத்தரகர்களுக்கும் அந்த பொருளுக்கு விளம்பரத்துக்கு வந்தவங்களுக்கும் பரிமாறப்பட்டது அப்போ நூறுரூவால அறுபது ரூபா போகுதுன்னா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் லட்சம் ரூபாய்க்கு வியாபாரம் நடக்கும் போது அறுபதாயிரம் போகுது கோடி ரூபாய்க்கு வியாபாரம் நடக்கும் போது அறுபது லட்சம் போகுது ஆயிரம் கோடிக்கு டர்ன் ஓவர் நடக்கும் போது அறநூறு கோடி போகுது இல்லையா ஸோ இதுதான் ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் ஸோ இந்த சிஸ்டம் எந்த ஃபால்ட்டும் கிடையாது நல்லா தான் பெய்கிட்டு இருக்கு இப்பவும் வெளியில நிறைய பிஸ்னஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதுல ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க ஒரு கஸ்டமர் தனக்கு எந்த விதமான பெனிஃபிட்டும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சும் தான் வாங்கி அனுபவிச்ச ஒரு பொருளை பத்தி தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்டையோ ரிலேட்டிவ்ஸ்டையோ தெரிஞ்சவங்கள்டையோ அதை பத்தி ஷேர் பண்றாரு அப்படின்னா அதே கஸ்டமருக்கு இன்கம்மை கொடுத்தா என்ன நடக்கும் அப்படி உருவான ஒரு சிஸ்டம் தான் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் டேரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரி பாருங்க உற்பத்தி ஆகிற இடத்துல இருந்து நேரடியாக டேரக்ட் செல்லிங் கம்பெனிக்கு ப்ராடக்ட் அங்கேருந்து டேரக்டாக பயன்படுத்தக்கூடிய கன்சியூமர் கன்சியூமர் மூலியமாக அடுத்த கன்சியூமர் அப்போ இங்கே விளம்பரம் எப்படி நடக்குதுன்னா வேர்ட் ஆஃப் மவுத் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வாய் மொழி விளம்பரம் இதனால் என்ன நடக்குது அப்படின்னா நாற்பதுலேருந்து அறுபது சதவீதம் சேவ் இதுக்கு பேர் கன்சியூமர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் பொருள் வாங்கக்கூடிய நபர் அந்த இடைத்தரகர்களும் விளம்பரதாரர்களும் செய்யக்கூடிய வேலையை செய்ய தயாராக இருந்தால் பொருள் வாங்குற நபருக்கே அறுபது பர்சன்டேஜ் லாபத்தை கொடுக்க முடியும் ப்ரூஃப் பண்ண ஒரு பிளான் தான் கன்சியூமர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் டேரக்ட் செல்லிங் உடைய பிளான் ஓகே ஒரு ஸ்டெடி தெரிஞ்சுக்கிடுவதற்காக கொடுத்துருக்குறாங்க என்டிடிவி ப்ராஃபிட்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு ரிப்போர்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சோட ரிப்போர்ட் இது ஸோ இதில் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது அதில் நம்ம ஃபஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் ஹெச்யூஎல் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் லிமிட்டட் அதோடைய நெட் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாயிரத்தி எண்ணூத்தஞ்சு கோடி அதில் கம்பெனிக்கு கிடைச்சது அதாவது தன்னுடைய உற்பத்தி பிரிவுக்கு கிடைச்சது பன்னிரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கோடி அப்போ மீதி பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி சம்திங் எங்கே போச்சு அப்படின்னா அந்த பன்னெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கோடி விற்பனைக்கு காரணமாக இருந்த விட விளம்பரதாரர்களுக்கும் இடைத்தரர்களுக்கும் பயிரப்பட்டது ஸோ ஒரு பிரபலமான ஒரு நிறுவனம் முப்பது கோடி ரூபாய்க்கு முப்பது கோடி ரூபாயில் பதினெட்டாயிரம் கோடி அங்கே என்ன செஞ்சுருக்கு கொடுக்குது அப்படின்னா அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாபர் மூணாவது நம்பர் டாபர் ஐயாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தோரு கோடிக்கு டர்ன் ஓவர் பண்ணுறாங்க ஒரு வருஷத்தில் அதில் வெறும் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கோடி கம்பெனியோடைய ப்ராஃபிட்டாக போகுது மீதி இருக்கக்கூடிய மூவாயிரத்தி இரநூத்தம்பது கோடி எங்கே போச்சு அப்படின்னா விற்பனைக்கு காரணமாக இருந்த நபர்கள் இடைத்தரகர்கள் விளம்பரதாரர்கள் லாபம் அங்கே பறிக்கப்பட்டது ஸோ இதை தான் டேரக்ட் செல்லிங்கில் விளம்பரமும் இல்லாமல் இடைத்தரகர்களும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு ப்ராடக்டை மார்க்கெட் பண்ணுறது மூலிமா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அடுத்ததான் நம்ம சீரியஸ் கொஸ்டின் ஸோ பிளான் ஓவர் ஸோ லாஸ்ட் ஓவர் விசேஷன் நம்ம சீரியஸ் கொஸ்டின் ஒய் டூ வி ஒர்க் அண்ட் ஏன் ஏன் நம்ம வேலை பார்க்கணும் ஏன் நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஃபார் த ஃபேமிலி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு கிட்ஸு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது சார் யுவர் இன்கம் வரக்கூடிய இன்கம் அது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன் கேஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக்காக கூட இருக்கலாம் அப்படி வரக்கூடிய இன்கம் எப்படி எப்படி செலவாகுதுன்னு போட்டிருக்காங்க ஃபெஸ்டிவல் அண்ட் பார்ட்டிஸ் நீங்கள் கல்யாண வீடு இல்லை ஒரு தீபாவளி கிறிஸ்மஸ் போன்ற ஃபெஸ்டிவல்ஸாக இருக்கட்டும் ஹவுசிங் லோன் இல்லை ரெண்டட் ஹவுஸாக இருக்கட்டும் டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குது ஃபியூல் இருக்குது ஹையர் எஜுகேஷன் குழந்தைங்களுடைய படிப்பு செலவு அது போக ஸ்கூல் போகிற பிள்ளைங்க இருந்தால் அதுக்குண்டான செலவு யூட்டிலிட்டி பில் நெய் கேஸ் பில் டிவி பில் கரண்ட் பில் எக்ஸட்ரா வெக்கேஷன் மூணு மாதம் ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்க டூர் போகிறோம் இல்லை ஃபங்க்ஷனுக்காக வெளியூர் போகிறோம் கிளாத்திங் நம்ம நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கிறோம் மூணு வேலை சாப்பிட்றோம் ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இப்படி வாங்கக்கூடிய இன்கம் வருமானம் இப்படிலாம் பகிரப்படுது செலவாகிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா வாட் இஃப் வரக்கூடிய இன்கம் அதில் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ட்ராப் அவுட் ஆகுது குறையுது ஏன் குறையுது நமக்கு உடம்பு சரியில்லை இல்லை ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியூர் போயிட்டோம் இதனால் நம்மளுடைய இன்கம் குறையலாம்
அந்த இன்கம்மை வச்சு அந்த குடும்பம் அனுபவிச்ச எல்லாமே ஸ்பாயில் ஆகுது ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் திஸ் கேன் ஹேப்பன் டு எனி ஒன் ஸோ இது யாருக்குனாலும் நடக்கலாம் பட் யூ கேன் ப்ரொடக்ட் யுவர் ஃபேமிலி வித் மை லைஃப் ஸ்டைல் எஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பிஸ்னஸில் ப்ராடக்ட் பிளானு இன்கம் இதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி லைஃப் லாங்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் ஜென்ரேஷன் டு ஜென்ரேஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பெனிஃபிட் மை லைஃப் ஸ்டைலில் நாமினேஷன் ஃபெசிலிட்டி இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யுவர் பாஸ்ட் கனாக்ட் பி சேஞ்ச் இது வரைக்கும் நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கையை நம்ம நினச்சா மாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பட் யுவர் ஃபியூச்சர் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட் இனிமேல் கிடக்கக்கூடியது நம்ம கையில் இருக்குது இல்லையா ஸோ அற்புதமான ஒரு சிஸ்டம் நாமினேஷன் ஃபெசிலிட்டி இங்கே பாருங்கள் ஒருவேளை இந்த குடும்ப தலைவர் மை லைஃப் ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் இது மூலிமா இன்கம் ஏன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னா இதே சுச்சுவேஷனுக்கு அந்த குடும்பம் ஆட்பட்டால் கோடிகளை கொட்டி கொடுத்தாலும் அந்த குடும்பத்தோட சந்தோஷத்தை திரும்ப கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னா இஸ் இம்பாசிபிள் வாய்ப்பே கிடையாது பட் அந்த நபர் இருந்ததுனால அந்த குடும்பம் எதெல்லாம் அனுபவிச்சதோ அது அத்தனையும் மீட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பிளான் தான் மை லைஃப் ஸ்டோட பிஸ்னஸ் பிளான் எப்படி சார் இது சாத்தியம் அப்படின்னா அவர் இல்லை ஆனால் அவர் உருவாக்கி வச்ச டீம் அவருடைய எஃபோர்ட்டு எஃபோர்ட்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கு தட் இஸ் பேசிவ் இன்கம் ஜென்ரேட்டர் ஸோ மை லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்குது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த வேர்ல்ட் ஆஃப் ஹெல்த்தி லிவிங் யாருக்கு இந்த பிஸ்னஸ் வேணும் ஹெல்த்தி லிவிங் நான் என் குடும்பத்தோட ஆரோக்கியமாக வாழணும்னு நினைக்கக்கூடிய நபருக்கு இந்த பிஸ்னஸ் தேவை அன்லிமிட்டட் ஏர்னிங் அளவில்லாத ஒரு இன்கம் தேவை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நபருக்கு இந்த பிஸ்னஸ் தேவை செக்யூர் ஃபியூச்சர் பாதுகாப்பான எதிர்காலத்தை உருவாக்கக்கூடிய நபர் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் தேவை அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் கனவுகள் நிறைய இருக்குது அதை எந்த வகையில் அச்சீவ் பண்ண போகிறங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்மை தேடிக்கிட்டு இருக்கிற நபர் நீங்களாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் தேவை வெல்கம் டு மை லைஃப் ஸ்டைல் மார்க்கெட்டிங் குளோபல் ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஸோ பிளான் முடிஞ்சது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலும் ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண நபர்கள்கிட்ட இந்த பிஸ்னஸை பற்றி டவுட்டை கிளியர் பண்ணுங்கள் ஸோ அதையும் தாண்டி சில நபர்கள் புரியல வேணும்னா